欢迎回到我的任意门。今天和我一起走进京都最闪耀的文化地标——金阁寺，品尝京都第一名的乌龙面，还有壮观静谧的南禅寺。跟我一起探索京都的现代与传统，享受视觉与味觉的双重享宴吧。今天是我们在金板自由行的第三天，前两天的影片连接在下方资讯栏哦。我们将会从现代奢华的京都千酒店退房，并入住一间充满禅意的饭店 ——The General Kyoto 佛光寺新町。这里将会是我们接下来三晚的住宿，从繁华的市中心到古朴的街道，我们的旅程将带你穿越现代与传统的京都。这间饭店的大门位置比较隐秘，很容易错过，提醒大家注意一下哦。房间虽然没有像京都千酒店那样的宽敞奢华，但是也十分的精致典雅，而且相当干净，价格也相对亲民很多。放下行李后，我们来到附近的咖啡店的 Bridge 享用早餐。这间咖啡厅的氛围十分悠闲，非常适合在京都的早晨放松心情。虽然环境跟服务很好，但餐点口味一般般，我个人觉得没有特别的好吃。吃饱后，我们搭车到今天最重要的景点金阁寺，车程大约四十多分钟。金阁寺的正式名称是鹿苑寺，最初建于一三九七年，由室町时代的第三代幕府将军足利义满所建，作为他的私人别墅。足利义满去世后，这座豪华的建筑被改建为禅宗寺庙，便逐渐成为日本文化象征之一。
。这座金光闪耀的寺庙，每年吸引着无数来自世界各地的游客。金阁寺的最大特色当然是它覆盖着金箔的三层楼建筑，每一层都有不同的建筑风格。从远处看，金阁寺仿佛漂浮在镜湖池的水面上，与周围的自然景色融为一体。在不同的季节里，金阁寺的美景各有千秋。秋天红叶飘落，寺庙被一片金红色包围；而冬天，白雪覆盖在金阁上，呈现一种静谧的庄严感。一九五零年，金阁寺曾遭到纵火，被一名年轻的僧侣焚毁，这一事件震惊了日本社会。多年后，作家三岛由纪夫以此为灵感，写下了著名的小说《金阁寺》，探讨了美与毁灭的深刻主题。金阁寺周围的庭园设计精妙，可以沿着步道慢慢走，欣赏这座经典的日式庭园，感受它静谧的氛围与细腻的美感。参观完金阁寺，我们前往午餐地点，这是京都乌龙面第一名的名店——山原面藏。吃完饭后，再就近参观附近的南禅寺。无论你是当地人还是游客，造访这家餐厅永远是门庭若市。尤其今天顶着三十五度的高温，在外面排队，还好店家细心提供伞，我们才不会在高温下被烤焦。接着，我们一边散步，一边往南禅寺的方向走去。
，沿途的街道以及小溪流都维护的十分的干净整齐。步行大约十七分钟左右，我们就来到了南禅寺。这座寺院以其壮观的建筑和静谧的氛围而闻名。南禅寺最初建于一二九一年，是日本林济宗南禅寺派的大本山。当你走进这座古老的寺院时，宏伟的三门映入眼帘。这座三层楼高的木造大门是日本三大山门之一。这就是南禅寺。寺内的水路阁拱桥也非常特别，它是由红砖建成的西洋风水道桥，与寺院的传统风格形成了鲜明的对比。这里不仅是历史遗迹，还是一个让人静心的场所，很适合在这里享受片刻的宁静。今天主要的行程已经告一段落，我们返回饭店休息。The General Kyoto 佛光寺新丁每天会提供免费的下午茶，有各式的酒类以及甜点。公共空间的设施雅致温馨。还有自助洗衣机可以使用。晚上八点，肚子饿了，出来觅食，选了附近一间米 d o k i 居酒屋，想用晚餐。它位于地下一楼。这里有各式地道的日式料理，从新鲜的刺身到丰富的烧烤，无论你喜欢什么样的日本美食，这里都能满足你。这一道看似简单家常的大根炖猪肉，却意外的十分美味。
只有加海盐的山药也烤得相当好吃。这间居酒屋餐点的美味度让我十分的惊艳。而且服务态度很好，对于外国顾客相当的友善。唯一美中不足的是，这是可以吸烟的餐厅，所以不时会有阵阵的烟味飘来。希望你喜欢今天的影片。在下一集，我们会造访美丽的蓝山，以及参观福建道河大社。如果你喜欢我们的内容，别忘了订阅和开启小铃铛，随时跟上我们的京都之旅哦。下期见，拜拜。